，杨子清簪行档期定了，彭观英表现令人惊艳，古装又有王炸，杨子的职业生涯可以说是充满了惊喜。自他以儿童演员的身份开始踏入演艺圈以来，他的每一步都充满了努力和进步。从《家有儿女》中憨态可掬的小雪，到近年来在各类剧集中的出色表现，他不断在角色之间游刃有余，将自己磨练成了一个全方位的演员。他的演技不仅获得了观众的认可，也赢得了业内的高度评价。他的每一部作品都能引发讨论，他的每一次亮相都能够引起粉丝的狂欢。杨子的演艺之路始于《家有儿女》，这部家庭情景喜剧让他成为了家喻户晓的童星。剧中，他饰演的小雪聪明伶俐，深受观众喜爱。然而，童星的光环并没有让他止步不前。随着年龄的增长，杨子不断挑战自我，尝试不同类型的角色，从校园剧到古装剧，从现代都市剧到悬疑剧，他的演技逐渐成熟，角色塑造也越来越多样化。在《香蜜沉沉烬如霜》中，杨子饰演的紧密一角，让他的演艺事业达到了新的高峰。他通过细腻的表演，将角色的情感变化和内心挣扎展现得淋漓尽致，赢得了观众和业内的一致好评。此后，他在《亲爱的，热爱的》中饰演的童年一角，再次证明了他的演技实力和角色塑造能力。他的每一次表演都能引发观众的共鸣，每一个角色都能给人留下深刻的印象。杨子的成功离不开他的努力和坚持。他在演艺事业中不断学习和进步，力求在每一个角色中都有新的突破。他的敬业精神和对演艺事业的热爱，使他在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出，成为备受瞩目的明星。他不仅在国内拥有大量粉丝，还在国际上赢得了广泛的关注和认可。除了在电视剧中的出色表现，杨子还积极参与电影和综艺节目，展示了他多才多艺的一面。他在电影《烈火英雄》中的表现同样令人印象深刻，展现了他在大银幕上的潜力。他在综艺节目中的自然表现和幽默感，也让观众看到了他真实可爱的一面。总的来说，杨子的职业生涯充满了惊喜和成就。他通过不断努力和进步，将自己磨练成了一个全方位的演员。他的演技不仅获得了观众的认可，也赢得了业内的高度评价。他的每一部作品都能引发讨论，他的每一次亮相都能够引起粉丝的狂欢。未来，我们期待着杨子在演艺事业中取得更多的辉煌成就。尽管杨子在刚刚结束的白玉兰奖中未能获得最终的事后荣誉，但他因古装电视剧《长相思》被提名为主流电视剧大奖，这无疑展示了他的演技和在行业内的高度认可。杨子作为中国影视圈的当红小花旦，一直以来都以其出色的演技和敬业精神赢得了观众和业内人士的喜爱和尊重。《长相思》作为一部古装电视剧，讲述了一个充满爱恨情仇的故事。杨子在剧中饰演的角色复杂多变，既有柔情似水的一面，也有坚韧不拔的一面。他通过细腻的表演，将角色的内心世界展现得淋漓尽致，让观众深深地被他的演技所打动。无论是悲伤的哭戏，还是激烈的打斗场面，杨子都能游刃有余地驾驭，展现出他作为一名演员的深厚功底。虽然未能在白玉兰奖中获得事后荣誉，但杨子的提名本身就已经是对他演技的高度认可。白玉兰奖作为中国影视界的重要奖项，其评选标准严格，能够获得提名的演员都是在过去一年中表现突出的佼佼者。杨子凭借《长相思》中的出色表现，成功入围主流电视剧大奖，这不仅是对他个人努力的肯定，也是对他在影视行业中地位的认可。杨子的成功离不开他多年来的坚持和努力。从童星出道到如今成为炙手可热的女演员，她一直在不断挑战自我，尝试不同类型的角色，力求在每一个角色中都有新的突破。她的敬业精神和对演艺事业的热爱，使她在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出，成为备受瞩目的明星。未来，杨子还有更多的机会和挑战等待着她。他的演艺之路还很长，相信他会继续用心演绎每一个角色，不断提升自己的演技，带给观众更多精彩的作品。
无论是在古装剧还是现代剧中，杨紫都能凭借其出色的表现赢得观众的喜爱和认可。她的未来充满了无限可能，我们期待着她在演艺事业中取得更多的辉煌成就。在当前的背景下，杨紫主演的新电视剧《长相思二》一旦确定播出日期，便迅速登上了各大电视预测排行榜，成为暑期档中最受关注和最具期待的一部作品。杨紫作为电视剧中的绝对女主角，很有可能借此再次达到人气的高峰。《长相思二》作为《长相思》的续集，延续了前作的精彩剧情和深厚的情感线索。杨紫在剧中继续饰演女主角，她的角色不仅在情感上更加复杂多变，而且在剧情发展中也起到了至关重要的作用。杨紫凭借其精湛的演技和对角色的深刻理解，将角色的内心世界展现得淋漓尽致，让观众深深地被她的表演所打动。自从《长相思二》宣布开拍以来，便引起了广泛的关注和讨论。观众们对这部续集充满了期待，尤其是对杨紫的表现寄予厚望。作为一名实力派演员，杨紫在过去的作品中已经多次证明了自己的演技和敬业精神。他不仅能够精准地把握角色的情感变化，还能通过细腻的表演让角色更加立体和真实。《长相思二》的播出无疑将成为暑期档的一大亮点。随着播出日期的临近，观众们的期待值也在不断攀升。各大电视预测排行榜上，《长相思二》始终名列前茅，显示出其强大的吸引力和影响力。杨紫作为剧中的绝对女主角，她的表现将直接影响到整部剧的口碑和收视率。对于杨紫来说，《长相思二》不仅是一次展示自己演技的机会，更是一次提升自己人气的契机。她通过这部剧有望再次达到人气的高峰，进一步巩固自己在娱乐圈中的地位。无论是从剧情还是从演员阵容来看，《长相思二》都具备了成为爆款的潜质。而杨紫的出色表现，无疑是这部剧成功的关键因素之一。总的来说，《长相思二》的播出将成为暑期档的一大盛事。杨紫作为绝对女主角，她的表现备受期待，观众们对这部剧充满了期待，相信杨紫会用她的精湛演技和敬业精神，带给大家一场视觉和情感的盛宴。我们期待着《长相思二》的精彩呈现，也期待着杨紫在剧中的出色表现。实际上，杨紫除了在《长相思二》中的表现外，她的另一部待播剧《青簪行》在更换了新的男主角后，相关的后期制作工作也已经圆满结束。这两部剧的接连播出，不仅让观众对杨紫的演技充满期待，也让她在娱乐圈中的地位更加稳固。《青簪行》是一部古装悬疑剧，改编自知名网络小说，讲述了一个充满悬疑和爱情的故事。杨紫在剧中饰演女主角，她的角色不仅聪明机智，还具有强烈的正义感。这个角色与她在《长相思二》中的角色有很大的不同，展示了杨紫在不同类型角色中的多样性和可塑性。在《青簪行》拍摄过程中，剧组经历了一些波折，尤其是男主角的更换引起了广泛关注。然而，这些挑战并没有影响到剧组的工作进度。新的男主角的加入为剧集注入了新的活力，而杨紫也与新搭档默契十足，展现了她作为一名专业演员的适应能力和合作精神。后期制作工作的圆满结束，意味着青簪行已经准备好与观众见面。观众们对这部剧充满了期待，尤其是对杨紫的表现寄予厚望。她在剧中的角色不仅需要展现出色的演技。还需要通过细腻的表演，将角色的内心世界和情感变化传达给观众。杨紫凭借其深厚的演技功底和对角色的深刻理解，相信能够完美的诠释这个复杂多变的角色。《青簪行》的播出将成为杨紫演艺事业中的又一个重要里程碑。她通过这部剧有望进一步提升自己的知名度和影响力，巩固自己在娱乐圈中的地位。无论是从剧情还是从演员阵容来看，《青簪行》都具备了成为爆款的潜质，而杨紫的出色表现无疑是这部剧成功的关键因素之一。除了《青簪行》和《长相思二》，杨紫还有其他多部待播剧和电影，这些作品涵盖了不同的题材和类型，展示了她作为一名演员的多样性和可塑性。
他通过不断挑战自我，尝试不同类型的角色，力求在每一个角色中都有新的突破。他的敬业精神和对演艺事业的热爱，使他在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出，成为备受瞩目的明星。未来，杨子还有更多的机会和挑战等待着他。他的演艺之路还很长，相信他会继续用心演绎每一个角色，不断提升自己的演技，带给观众更多精彩的作品。无论是在古装剧还是现代剧中，杨子都能凭借其出色的表现赢得观众的喜爱和认可。他的未来充满了无限可能，我们期待着他在演艺事业中取得更多的辉煌成就。总的来说，杨子在《长相思二》和《青簪行》中的表现备受期待，这两部剧的接连播出将成为他演艺事业中的重要里程碑。观众们对他的表现充满了期待，相信他会用他的精湛演技和敬业精神，带给大家一场视觉和情感的盛宴。我们期待着杨子在这两部剧中的精彩呈现，也期待着他在未来的演艺事业中取得更多的辉煌成就。另外，在演员阵容上，杨子作为女主角，在《青簪行》的拍摄过程中虽然没有成功瘦身。但他整体的古装造型和颜值，以及对角色的精准掌控和驾驭，都表现得相当出色。尤其在之前的预告里，那撑伞的设计无疑提升了整体的美感。杨子在《青簪行》中饰演的角色不仅需要展现出色的演技，还需要通过细腻的表演将角色的内心世界和情感变化传达给观众。尽管他在拍摄过程中未能达到理想的瘦身效果，但这并未影响他在剧中的表现。他通过精湛的演技和对角色的深刻理解，成功的将角色的复杂性和多面性展现得淋漓尽致。在古装造型方面，杨子的表现同样令人惊艳。他的每一套服装都经过精心设计，既符合角色的身份和性格，又展现了他的个人魅力。尤其是在预告片中，那撑伞的设计不仅提升了整体的美感，还为角色增添了一份神秘和优雅。杨子通过细腻的表演和出色的造型，将角色的独特气质展现得淋漓尽致，赢得了观众的高度评价。除了外在的造型，杨子对角色的精准掌控和驾驭能力也是他成功的关键。他通过深入理解角色的内心世界，准确把握角色的情感变化和心理状态，使角色更加立体和真实。无论是悲伤的哭戏，还是激烈的对手戏，杨子都能游刃有余地驾驭，展现出他作为一名演员的深厚功底。《青簪行》的预告片发布后，观众们对杨子的表现充满了期待。他在剧中的出色表现不仅提升了整部剧的质量，也为他赢得了更多的关注和认可。观众们对他的演技和造型赞不绝口，期待着他在正片中的精彩表现。总的来说，杨子在《青簪行》中的表现无疑是这部剧的一大亮点。尽管他在拍摄过程中未能成功瘦身，但他通过精湛的演技和出色的古装造型。成功的将角色的复杂性和多面性展现得淋漓尽致，他的表现不仅赢得了观众的高度评价，也为他在娱乐圈中的地位增添了新的光彩。我们期待着《青簪行》的正式播出，也期待着杨子在剧中的精彩表现。彭冠英在取代了之前的男主角后，成为了《青簪行》的新男主角。他在中生代的男演员中也是一个非常有才华的人。他自带着霸气的气场和卓越的角色掌控技巧，在之前主演的电视剧如《玫瑰的故事》中，都为我们留下了难以忘怀的记忆。彭冠英的加入无疑为《青簪行》注入了新的活力。他在剧中饰演的角色不仅需要展现出色的演技，还需要通过细腻的表演将角色的内心世界和情感变化传达给观众。彭冠英凭借其深厚的演技功底和对角色的深刻理解，成功的将角色的复杂性和多面性展现得淋漓尽致。在《玫瑰的故事》中，彭冠英饰演的角色给观众留下了深刻的印象。他通过精湛的演技和对角色的精准把握，将角色的情感和心理状态展现得淋漓尽致。无论是悲伤的哭戏，还是激烈的对手戏。彭冠英都能游刃有余地驾驭，展现出他作为一名演员的深厚功底。彭冠英自带的霸气气场也是他成功的关键之一。
他在剧中的表现不仅提升了整部剧的质量，也为他赢得了更多的关注和认可。观众们对他的演技和气场赞不绝口，期待着他在《青簪行》中的精彩表现。除了演技和气场，彭冠英对角色的精准掌控和驾驭能力也是他成功的关键。他通过深入理解角色的内心世界，准确把握角色的情感变化和心理状态，使角色更加立体和真实。无论是悲伤的哭戏，还是激烈的对手戏，彭冠英都能游刃有余的驾驭，展现出他作为一名演员的深厚功底。《青簪行》的预告片发布后，观众们对彭冠英的表现充满了期待。他在剧中的出色表现不仅提升了整部剧的质量，也为他赢得了更多的关注和认可。观众们对他的演技和气场赞不绝口，期待着他在正片中的精彩表现。总的来说，彭冠英在《青簪行》中的表现无疑是这部剧的一大亮点。他通过精湛的演技和自带的霸气气场，成功的将角色的复杂性和多面性展现得淋漓尽致。他的表现不仅赢得了观众的高度评价，也为他在娱乐圈中的地位增添了新的光彩。我们期待着《青簪行》的正式播出，也期待着彭冠英在剧中的精彩表现。尽管经过多年的积压，《青簪行》在题材和制作方面已经失去了优势，但杨紫、彭冠英、陈哲远、丁孝颖等主要演员的高人气和出色的表现，无疑将为该剧集带来更大的竞争优势。这也有可能推动这部剧集成为新一部古装王炸剧。首先。杨紫作为女主角，她的演技和人气是毋庸置疑的。多年来，杨紫通过一系列成功的作品积累了大量的粉丝，她的每一次出场都能引起广泛的关注和讨论。在《青簪行》中，杨紫将再次展现她的演技实力，通过细腻的表演将角色的内心世界和情感变化传达给观众。她的表现不仅提升了整部剧的质量，也为剧集赢得了更多的关注和期待。其次，彭冠英的加入为《青簪行》注入了新的活力。作为新男主角，彭冠英自带的霸气气场和卓越的角色掌控技巧，使他在剧中的表现备受期待。他在之前的作品中已经多次证明了自己的演技和敬业精神，相信在《青簪行》中，他也能通过精湛的演技和对角色的深刻理解，成功的将角色的复杂性和多面性展现得淋漓尽致。此外，陈哲远和丁孝颖等年轻演员的加入，也为《青簪行》增添了新的看点。陈哲远凭借其阳光帅气的形象和出色的演技，已经在年轻观众中积累了大量的粉丝；而丁孝颖则通过她的甜美形象和自然的表演风格，赢得了观众的喜爱。这些年轻演员的加入，不仅丰富了剧集的角色层次，也为剧集带来了更多的活力和新鲜感。尽管《青簪行》在题材和制作方面已经失去了优势，但主要演员的高人气和出色表现，无疑将为该剧集带来更大的竞争优势。观众们对这些演员的表现充满了期待，相信他们能够通过精湛的演技和对角色的深刻理解，带给观众一场视觉和情感的盛宴。总的来说，《青簪行》尽管经历了多年的积压，但主要演员的高人气和出色表现。依然为这部剧集带来了巨大的竞争优势。杨紫、彭冠英、陈哲远、丁孝颖等演员的精彩演绎，有望推动这部剧集成为新一部古装王炸剧。我们期待着《青簪行》的正式播出，也期待着这些演员在剧中的精彩表现。